ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜேஜஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சாயில் இல்லாமல் சன்லைட் இல்லாமல் எப்படி வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் க்ரோ பண்ணுறது கவுண்டர் டாப்லேயே அப்படிங்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது எல்லாமே கிளியராக உங்களுக்கு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து ஒன் வீக் பிஃபோர் வந்து நான் வந்து வச்ச ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸு அது எவ்வளோ அழகாக க்ரோ ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து ரீக்ரோ ஆகும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வரையும் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீக்ரோ ஆகும் அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட க்ரோத்தையும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இதில் வந்து நான் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆனியனோட சைஸ் வந்து குட்டியாகி தண்ணிக்குள்ளேயே உழுந்துரும் அந்த மாதிரி சின்னதாக போக போக அதுக்கப்புறம் அதில் க்ரோத் இருக்காது அந்த மாதிரி போன ஆனியனை வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஆனியன்லேருந்தே எனக்கு எவ்வளவு வந்து ஈல்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்லேயே நம்ம கண்ணு முன்னாடியே வளர்ந்தது இப்போ நான் ஒரு டிஸ்போசபிள் கப் எடுத்துருக்கேன் நம்ம ஒரு பழைய பவுலு கிளாஸு எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மூணு ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஆனியனில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு க்ரோத்தும் இல்லை நார்மலாக இருக்கிற ஆனியன் இந்த ஆனியனில் மட்டும் கொஞ்சம் லேஸாக முளைச்சி வந்துருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்ச கப்பில் இந்த ஆனியனை அப்படியே வச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நிறைய இருக்குது ஸோ தண்ணியை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஆனியனோட ரூட்ஸ் மட்டும் வந்து தண்ணியில் இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருந்தால் போதும் ரொம்ப நிறைய வச்சாலும் ஆனியன் வந்து அழுகி போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா சைஸ் சின்னதாக இருக்குது என்னோடய கப்பு பெருசாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு டூத்பிக் எடுத்து அதை நாளாக உடச்சிருக்கேண்ணா ஸோ இப்போ ஆனியோனால் சைட்ஸ்லாம் அதை குத்திட்டு அதுக்கு மேலே கப்பில் வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி குத்துறதுனால க்ரோத்தில் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆனியோனோட ரூட்ஸ் மட்டும் தண்ணியில் பட்டுற மாதிரி வைக்கணும் அதுக்காக தான் இதை பண்ணுறோம் இதே மாதிரி மூணு ஆனியனையும் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அது மறுபடி ரீக்ரோத் ஆகிறது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற மூணும் நம்ம புதுசாக வச்சது லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது நான் முன்னாடி வச்சதுலேருந்தே க்ரோத் ஸ்லோவாக இருக்கிற ஒரு ஆனியனு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சதுலேருந்து தேர்டு டே இது டே த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணது எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி நம்ம புதுசாக வச்ச ஆனியன்லேயும் க்ரோத் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம எதுவுமே க்ரோ ஆகாமல் வச்சோம் இல்லையா அந்த ஆனியனில் பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து முளைச்சி வந்துருக்குது ஸோ நல்ல ரூட்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த ஆனியன் வந்து லேஸாக முளைச்சி இருந்தது அது இப்போ தான் மறுபடியும் முளைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ரூட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு பட் வந்து க்ரோத் எதுவுமே இல்லை இப்போ இது வந்து செவன்த் டே வீடியோ இது செவன்த் டேயில் நம்ம வச்ச மூணு ஃப்ரெஷ் ஆனியன்ஸும் எவ்வளோ அழகாக வளர்ந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம வேணுங்கிறப்ப அப்படியே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மொத்தமாகவும் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் ஏற்கனவே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணினேன் இல்லையா அந்த ஆனியன்ஸை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ரெண்டு ஆனியனும் எவ்வளோ நிறைய வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக தான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் செவன் டேயில் மறுபடியும் இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆனியனை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி ஒரு ஃபோர் டைம்ஸ் கூட சம்டைம்ஸ் வரும் நம்ம இது மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரூட் டச் பண்ணாத அளவுக்கு தண்ணி கம்மியாக ஆகிடுச்சுன்னா மட்டும் ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நி எனக்கு இது வரையும் ஆனது இல்லை ஸோ இவ்வளோ தான் ஆனியன் நான் பேலன்ஸ் புது செட்டை வந்து அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் க்ரோ ஆகட்டும்னு வச்சுட்டு போகிறேன் நான் ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணேன் இல்லையா அந்த ஆனியனை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் 
அது இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கிச்சன் டவலில் இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணி ஜிப்லாக்கில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற ஆனியனுக்கும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப எலசாக ரொம்ப வைப்ரண்ட் கலரில் அழகாக இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட கலரும் ஸ்மெல்லுமே நம்ம வீட்லேயே வளர்த்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ஆனியன் இருந்துச்சுன்னா போதும் அடுத்தடுத்து நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் வந்து இப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதையுமே அதே மாதிரி ரப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கப்படுறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை பார்க்க ஜேஜேஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உடனுக்குடன் அப்டேட் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு ஷேர் பண்ணிங்க இன்ஷால்லா வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்